இலங்கையில் உள்ள மாவட்டங்களில் மற்றைய மாவட்டங்களைப் போலில்லாது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு தனியான சிறப்புகள் இருக்கிறது இயற்கை அழகினை தனக்குள் உள்ளெழுத்துக் கொண்டு பார்ப்பவர்களை வியக்க வைக்கும் ரம்மியமான ஊர்தான் இது இங்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிறைய சான்றுகளும் இதன் பெருமையை உலகிற்கு சொல்லி நிற்கிறது நீலக்கடலும் கடலின் மேல் அலைகளோடு மிதந்து திரியும் படகுகளும் அதில் பயணிக்கும் மீனவர்களும் கரைவலை வளைக்கும் தொழிலாளர்களுமாக இந்த ஊரின் பெருமைகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அது மாத்திரமின்றி வயலும் வாழ்வுமாக இன்னொரு பக்கம் மக்கள் ஜீவனோபாயத்தை செய்வதையும் காணலாம் இவ்வாறு வளங்கள் நிறைந்திருக்கின்ற இந்த மாவட்டத்தில் முள்ளியவளை கிராமத்தில் தன் முயற்சியினால் பரம்பரை தொழிலான மண்பாண்டங்களை செய்யும் தொழிலாளியோடு இன்று எங்களின் பயணம் எங்களில் பலர் எமது பாரம்பரியமான நிறைய தொழில்களை கைவிட்டு அனாதரவாக நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நவீனம் தன் இரும்பு கரங்களை எம்மவர்களின் வாழ்க்கை முறையில் இறுகப்பற்றி கொண்டதன் விளைவுதான் இதற்கு காரணம் முன்பு எங்களிடம் எவ்வித நோயும் இருந்திருக்கவில்லை மண்பானைகள் சட்டிகள் குடங்கள் சாடிகள் என்று எங்களின் அன்றாட பாவனை பொருட்களில் மண்பாண்டங்கள் இருந்துள்ளது பிற்பட்ட காலத்தில் ஈயம் பித்தளை இரும்பு என்று உலோகங்களின் பாவனைகள் எம்மிடம் வந்து சேர மட்பாண்டங்களின் பாவனையும் எங்களின் வாழ்வியல் பயன்பாட்டிலிருந்து தொலைந்து போனது இந்த இடைவெளியைத்தான் வாயு அடுப்புகளும் அலுமினிய பாத்திரங்களும் நிரப்பிக் கொண்டது என்பதுதான் துயரம் காலமாற்றம் பரம்பரை பரம்பரையாக தொழில் செய்தவர்களை வேறு தொழில்களுக்கு வழிந்து இழுத்துக் கொண்டிருந்தது என்பது யாராலும் மறுக்க முடியாத ஒன்று இந்த நிலையில் இந்த தொழிலாளி தனது குடும்ப சூழ்நிலைகளால் இந்த தொழிலுக்குள் இணைந்தவர் இன்று சிறப்பான மட்பாண்டங்களை செய்து விற்பனை செய்து வருகிறார் இவரின் அறிமுகம் இப்படி அமைகிறது என்ன பேர் கந்தசாமி சந்திரபோஸ் என் அப்பா பேர் கந்தசாமி அம்மா பேர் பராசக்தி நாங்கள் கிளிநச்சியில் பிறந்து கிளிநச்சியில் கிளிநச்சியில் இருந்து நாங்கள் பேர்ந்து வந்து விஷம் உள்ள இருந்தோம் விஷம் உள்ள இருந்து திருப்பி விஷம் உள்ள இருந்து விஷம் உள்ள இருந்து சட்டிவான செய்தது எங்கள் அண்ணா அண்ணா சட்டிவான செஞ்சு நீண்டகாலமாக சட்டிவானம் செஞ்சு வந்தவர் இப்போ தங்க ஜாவாரம் இல்லைன்னு முள்ளிய விலைக்கு வந்து நாங்கள் முள்ளிய விலைக்கு வந்து அண்ணன் சட்டிவானம் செய்தவர் நான் சட்டிவான சந்தையில் கொண்டு ஜாவாரம் செய்தேன் ஜாவாரம் செய்து கொண்டு கேட்க பிறகு அண்ணா மல்லாவில் கல்யாணம் முடித்தவர் கல்யாணம் முடித்து அண்ணா மல்லாவில் கல்யாணம் முடிச்சு போனோடனே திருப்ப வந்து நான் இந்த தொழில அவர் போனோடனே அவர் போனோடனே நான் திருப்ப வந்து பழகுண்ணா பழகி சட்டிவானம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லோருமே மண்பானைகளையும் சட்டிகளையும் திருவிழாக்கள் பொங்கல் வந்தால் மாத்திரமே அதன் தேவையறிந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இந்த மட்பாண்டங்களின் ஈரப்பதனில் இத்தொழிலாளர்களின் வியர்வை துளிகள் கலந்திருப்பதை அறிந்திடாமலே இருந்து விடுகிறோம் இந்த தொழிலை செய்ய பிரதான மூலப்பொருள் களிமண் இதனை குளக்கரைகளில் வெட்டி எடுத்து தேவைக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இது பற்றி இவர் சொல்வதென்ன ஒரு டூ ஸ்டாண்ட்ல இருந்து மண் எடுத்து கொண்டு வரோம் மண் எடுத்து கொண்டு வந்து அதுக்கு புழுதி மண் வந்து சம்பளங்குளத்துல இருக்குது சம்பளங்குளத்துல இருந்து இருக்கு ஒட்டு ஸ்டாண்ட் மண் களி எடுத்து கொண்டு வந்து கொண்டாந்து வச்சுட்டு திருப்பி சம்பளங்குளத்து போய் புழுதி எடுத்து கொண்டு வந்து புழுதி எடுத்து கொண்டு வந்து மண்ணை உடைச்சி காய விடுறோம் அது கூடை ஒன்று இருக்குது எங்கள்ட்ட ஒரு அளவான கூடை அந்த கூடையில வந்து பத்து கூடை களி எடுத்து மூன்று கூடை புழுதி எடுத்து அதை வந்து நாங்கள் டெண்டே மிக்சிங் பண்ணுறோம் மிக்சிங் பண்ணி ஊற விட்டுட்டு திருப்பி மிஷினில் போட்டு மிஷினில் போட்டு அரைக்கிறோம் அரைச்சி போட்டு எங்கள் அரைச்சி ரெண்டு மூணு நாள் புளிக்க விடுறோம் புளிக்க விட்டுட்டு புளிக்க விட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான சட்டிவானையை செய்கிறோம் செய்து அதை செய்து தட்டணும் தட்டிட்டு தட்டி அது தட்டி போட்டு திருப்பி தட்டி போட்டு திரும்ப என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் திருப்பி திருப்பி இன்னொரு ரெண்டு தரம் தட்டணும் ரெண்டு தரம் தட்டி போட்டு பிறகு மேலுக்கு சோப்பு சாயம் பூசணும் 
சாயம் பூசி போட்டு மேந்த அந்த மினுக்கில் துணி ஒன்று இருக்குது ஷைனிங் பண்ணுற துணி அந்த துணியால் ஷைனிங் பண்ணணும் ஷைனிங் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய விடுற இல்லை கிணறில் தான் காய விடுறது வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே காய விட்டு ஒரு அஞ்சூறு சாமான் சேர்ந்த உடனே தான் சூளை கடுக்கிறது சூளை கடுக்க விறகு வேணும் வைக்கல் வேணும் மட்டை பொச்சி மட்டை வேணும் பொச்சி மட்டை வேணும் மற்றது சூளை அடுக்கி மேலே வைக்கல் வச்சு நீட்டாக முழுகணும் முழுகி மூன்று நாளை பிறகு தான் நெருப்பு கொடுக்கணும் சூளைக்கு வெயிலில் வைக்க காரணம் என்று கேட்டால் வெயிலில் வைக்க வெயிலில் வச்சா உடஞ்சிடும் உட வெயிலில் வைக்க வெடிச்சிடும் காரணத்தில் உள்ளுக்கு வச்சு காய உணர விடுறது உணர உணர விட்டு தான் பேந்து இல்லை அஞ்சூறு நானூறு அஞ்சூறு சாமான் சேர்ந்த உடனே தான் வெயிலில் வைக்கிறது வெயிலில் வச்சுன்னு சுடலாம் மழை நேரங்களில் வந்து வெயிலில் வைக்கிற இல்லை உமி போட்டு தான் உமி போட்டு தான் சூழ வைக்கிறது அதான் மூணு நாள் ஆகும் ரெண்டு நாள் உமிக்கு உமியை போட்டுட்டு ஒரு நாள் கட்டையை வச்சு எரிச்சு போட்டு தான் சூழ வைக்கிறது மண் சட்டிகளில் செய்யப்படுகின்ற கறைகள் விரைவில் பழுதடைவதில்லை இது மட்பாண்டங்களுக்கே உரிய தனி சிறப்பு அவ்வாறு மண்ணை பிசைந்து சக்கரத்தில் ஏற்றிய பின்னர் அந்த இடத்தில் இவரின் கை நலினம்தான் அவற்றுக்கு வடிவங்களை தீர்மானிக்கின்றது கால்சட்டி அரிக்கன் சட்டி மூடு சட்டி என்றெல்லாம் நிறைய வகைகள் இருக்கிறது அதன் செய்முறைகளை பற்றி விளக்குகிறார் இவர் இது வந்து இப்போ சட்டி செய்ய போகிறேன் மற்றது இது வந்து இப்போ என்னென்னா மண் இப்போ ஏற்றுறேன் மண் இப்போ ஏற்றி கொண்டு இருக்கிறேன் மண்ணை ஏற்றி ஒரு சட்டிக்கு அளவாக மண் எடுக்கிறோம் ஒரு சட்டிக்கு அளவாக மண் எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து மண் எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் விளிம்படுக்க போகிறோம் சட்டிக்கான விளிம்படுக்க போகிறோம் விளிம்படுத்து மடித்து விட்டுட்டு இது எங்கட ஆள்காட்டி விரல் ஆர்காட்டி விரலாம் அமர்த்துகிறோம் அமர்த்தி விளிம்பா எடுக்கிறோம் ரைட் இனி வந்து சட்டிக்கு புடைய எடுக்கிறோம் புடைய எடுத்து அமர்த்துகிறோம் அந்த இடத்துல கோடு வருது அதில் இருந்து இங்கே அதை தூக்கி கொண்டு வரோம் அதாவது இதை வந்து சொல்கிறது நாங்கள் குறவலை இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு குறவலை இருக்குது தானே அதே மாதிரி இது குறவலை குறவலையிலேருந்து திருப்பி விளிம்ப வந்து நாங்கள் அழுத்தி பிடிக்கிறோம் சட்டியை வந்து இப்போ அழுத்தி பிடிக்கிறோம் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அடுத்தது வந்து இது வந்து துணி அழுத்தி பிடிச்சாச்சு இப்போ துணியை போட்டு பொலசிங் பண்ணுறோம் பொலசிங் பண்ணி விளிம்ப மாடிக்கிறோம் இது வந்து நிகம் நிகத்தால் கோடு போடுறோம் இது வந்து புட சரி சட்டி செய்து முடிஞ்சுது இது வந்து ஊசி ஊசியால் இப்போ எங்களுக்கு அளவாக வெட்ட போகிறோம் ரைட் இப்போ தூக்க போகிறோம் பானைகளோ அல்லது சட்டிகளோ எதுவாக இருந்தாலும் செய்யும் போது அடிப்பகுதி துவாரம் கொண்டதாகவே இருக்கும் அதனை பல படிமுறைகளில் தான் சரி செய்ய முடியும் முதலில் பாண்டங்களை செய்து அதனை நிழலில் வைத்து உளரவிட வேண்டும் பின்னர் சரியான பதம் வந்த பின்னர் அதனை எடுத்து உள்ளுக்குள் உமிச்சாம்பலை கிட்டு தட்டுப்பலகையால் தட்டி ஒரே அளவாக பக்குவமாக நேர்த்தியான மட்பாண்டங்களை செய்து விடுகிறார் அதனை இவ்வாறு தெளிவுபடுத்துகிறார் இது வந்து தட்டுக்கல் இது வந்து நேற்று செய்த முட்டி இன்றைய காய வச்சுட்டு இந்த தட்டுக்கல் தட்டுறேண்ண தட்டுறேன் இது வந்து சாம்பல் உமிச்சாம்பல் உமிச்சாம்பல் போடுறது என்று கேட்டால் ஒட்டாமல் இருக்கேன் கல் வந்து சீமந்த கல் தட்டுற கல் கட்ட வந்து முதுரை கட்ட நான் தட்டும்போது ஒரு இடத்த மெல்லிசா ஒரு இடத்த மொத்தமாக வராது என்ன காரணம் விட்டால் கல்லும் பழையும் உண்டா வருது உண்டா வர காரணத்தினால ஒரு இல்லா இடமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சூளையை பொறுத்தவரை ஒரே நேரத்தில் அத்தனை பொருட்களையும் சுட்டுவிட முடியாது அதற்கு ஏற்ப அளவுகளும் தன்மைகளும் இருக்கின்றது அது மட்டுமின்றி நெருப்பு சூழலைகளை எல்லோராலும் தயார் செய்துவிட முடியாது அதனை உருவாக்குவதற்கு அனுபவம் அவசியமாகிறது இதனை விளக்குகிறார் இது வந்து நாங்கள் ச சட்டிமான செய்கிற சட்டிமான சூழ வைக்கிற சூழல் இதுக்கு வந்து கீழே கிடங்கு வட்டி இருக்குது கீழே கிடங்கு வட்டி இருக்குது அங்கால மோப்பு வாசல் இருக்குது கீழுக்கு வந்து தகரம் இருக்குது கீழுக்கு வந்து கிடங்கு வட்டி தகரம் வைக்கிறது 
தகரம் வச்சு கேடர் நடுவில் கொடுத்துட்டு கேடர் அது தகரம் இல்லாமல் அதுக்கு மேலே விறகு அடுக்கிறது அதுக்கு மேலே விறகு அடுக்கிட்டு சட்டி பானையை கொண்டு வந்து அங்கே செய்கிற சாமான நானூறு அஞ்சூறு சாமானுக்கு நானூறு அஞ்சூறு சாமானை கொண்டு வந்து இதில் அடுக்கிறது அடுக்கிட்டு அது இந்த சூழலில் வந்து சுற்றி வர கல் சுற்றி வர கல் அடிக்க இருக்குது கல் அடிக்க இருக்குது கல் அடிக்கும் மொழி இருக்குது மொழி இருக்குது அதாவது அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே போடுற நெருப்பு காய்ச்சல் வந்து இந்த கல்லுக்கால உள்ளுக்கு தான் அடங்கணும் வெளியில் வரக்கூடாது மற்ற சட்டி மானியை கொண்டு வந்து அடிக்க இருக்குது அடி நானூறு அஞ்சு சாமான கொண்டு வந்து சூழ வச்சிருக்கு சூழ சூழ என்ன அடிக்க இருக்குது ஒன்று ஒன்றா அடுக்கிறது கீழுக்கு விறகு அதுக்கு மேலே முட்டி அதுக்கு மேலே பொச்சு மட்டை அதுக்கு மேலே திருப்பி பொச்சு விற அடுக்கிறது சாமானை அந்த எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடிக்க கொள்கிறது கீழுக்கு முட்டி என்று சொன்னால் அடுத்தது வந்து பானை வரும் அடுத்தது வந்து சட்டி வரும் அப்படியே எல்லாம் அடிக்கி போட்டு வைக்கலை வச்சு மொழுகுறது வைக்கல வச்சு மொழிட்டு மொழிட்டு அங்கே இருந்து நெருப்பு கொடுக்குறது வாசலுக்கு வாசலில் இருந்து நெருப்பு கொடுக்குறது நெருப்பு கொடுத்து மூணு நாளை பிறகு தான் சூழ கொளுத்துறது மற்ற வைக்கல வைக்கல வச்சுட்டு நாங்கள் வீடு மொழுகிற மாதிரி மொழுகணும் சாணியும் மண்ணும் போட்டு மொழி போட்டு மொழி போட்டு மூணு நாளை பிறகு தான் கொளுத்துறது இப்போ என்ன பிரச்சனை கேட்டால் மூணு நாளை பிறகு ஏன் கொளுத்துறன்னு கேட்டால் உள்ளுக்கு வச்சுருக்க விறகு இருக்குது அந்த விறகு வந்து காயணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பொச்சு மட்டை காயணும் ரெண்டாவது மூன்றாவது வந்து இந்த மேலுக்கு மொழி இருக்கிற மண் வந்து காயணும் காஞ்ச பிறகு தான் சட்டி மாலையெல்லாம் சூடேறும் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் வந்து இதை கொளுத்துறது குறிப்பாக ஐநூறு மட்பாண்டங்களை சூளையில் இட்டு சுடும்போது அத்தனை பாத்திரங்களும் பின்பு கிடைப்பது மிக குறைவு சுடும்போது உடைவதும் ஏனையவை வெடிப்பதுமாக குறித்த தொகை மட்பாண்டங்கள் பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக வருவதில்லை இதனால் நட்டம் ஏற்படுவதோடு அவற்றை மீளவும் வாகனங்களை பிடித்து வந்து ஏற்றி செல்கின்ற நிலையும் இருப்பதாக கூறுகிறார் இவர் நாங்கள் இப்போ நானூற்றம்பது உருப்படி வச்சிருக்கிறோம் நானூற்றம்பது உருப்படி வச்சிருக்கிறோம் சில நேரத்துக்குள்ள நூறு உருப்படி உடையும் சில நேரங்களில் ஐம்பது உடையும் சில நேரங்களில் இருபத்தஞ்சி உடையும் இதை கொண்டு போய் நாங்கள் சேர்த்து வச்சுட்டு அவான்ஸ் பிடிச்சி கொண்டு போய் திருப்பி கிடங்களில் போட்டு நிரப்புறது கிடங்களில் போட்டு கிடங்களில் நிரப்புறது மற்றது இப்போ எங்களுக்கு வைக்கல் எடுக்கிறது பெரிய கரைச்சல் வீடு கூட்டின மாதிரி தான் வயலில் போயிட்டு விளக்கு மாத்த கொண்டு போய் கூட்டி வைக்கல் எடுக்கணும் மற்ற விறகு எடுக்கிறது காட்டுக்காக போய் தான் எடுக்கணும் பிறகு ஒரு லோட் விறகு முதல் அஞ்சூறுரூவா இப்போ ஆயிரத்தி அஞ்சூறுவா ஒரு லோட் விறகு மற்ற பொச்சு மட்டை ஒரு பொச்சு மட்டை வந்து முதல் சும்மா எடுத்துனாங்க இப்போ வந்து ஒரு பொச்சு மட்டை ரெண்டு ரூபா எல்லாம் காசு கொடுத்து தான் செய்கிறோம் எல்லா தொழில்களைப் போலவும் இவருக்கும் இந்த தொழிலில் சவால்களும் பிரச்சனைகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் வாழ்க்கை பயணத்தில் நிறைய சவால்களை சமாளித்த இவருக்கு இவை ஒன்றும் செய்துவிடப் போவதில்லை அந்த சவால்களை இப்படி சொல்கிறார் சட்டி மனசில் மண் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒட்டு சுடானு போகணும் ஒட்டு சுடானில் பிராமண குளத்தில் மண் இருக்குது பிராமணத்தில் மண் இருக்குது மண் ஏற்ற போனால் வந்து பிரச்சனை எடுத்து கேட்டால் மண் ஏற்ற போவோம் ஏஜி ஆஃபீஸ் அனுமதி தந்தாலும் கமக்கார அமைப்பு இருக்குது கமக்கார அமைப்பு அனுமதி தரது இல்லை கமக்கார அமைப்பு அங்கே போய் ஏசிட்ட போய் ஈசிட்ட போகணும்னு சொல்ல மூன்று மாதம் ஆயிரும் பிறகு மழை வந்துடும் மழை வந்தோடனே இப்போ வந்து மண் அடிக்க இயலாது இப்போ எந்த எங்களோட தொழில் செய்ய இல்லை செய்ய இயலாது அப்படி ஏசிட்ட போய் கடிதம் வாங்கி கொண்டு வந்தாலும் க கமக்கார அமைப்பு விடுதில்லை ஒரு லோட்டுக்கு முந்நூறுரூவா கட்டு இல்லாட்டி அஞ்சூறுரூவா கட்டணும்னு நினைக்கிறார் அப்போ ஆனபடியால் இந்த தொழில் எங்களுக்கு நீண்ட காலம் செய்ய இயலாது செய்ய இயலாதுனா மண் தான் மூளை பிரச்சனை மண் தான் பிரச்சனை மண் இந்த தொழில் செய்கிறதுக்கு மண் தான் பிரச்சனை மண் ஏற்றுறது சரியான கஷ்டம் மண் இப்போ இந்த பிரச்சனை கிட்ட குளத்தில் மண்ணில் விடுற காரணம் என்று கேட்டால் குளம் தாண்டு போயிடுவான்னு சொல்லி மண்ணில் விடுறாங்க இல்லை குளம் தாண்டால் விவசாயிகளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இது நீண்ட காலம் தொழில் இது விவசாயம் செய்யலாம் செய்யலாம் இது அவைகளுக்கு இந்த பிரச்சனை அவைகளுக்கு விளங்குது இல்லை ஈயப்பானை வந்தாலும் மண் பானை பெருசாக சேல்ஸ் ஆகல இந்த மாதிரி பொங்கலுக்கெல்லாம் சேல்ஸ் ஆகலாம் மற்றதை கொண்டு போகிற பிரச்சனை கேட்டால் இப்போ மானிப்பாய்க்கு பதிமூவாயிரம் ரூபா கேட்குறாங்க ஏர் காசு ஏர் காசு நாங்கள் இப்போ கொண்டு போகிறது இருபத்தி ஆயிரம் ரூபா சட்டி பானை இருபத்தி ஆயிரம் ரூபா கொண்டு போனால் பதிமூவாயிரம் ரூபா காசை கொடுத்தா மிச்ச காசு எங்களுக்கு எவ்வளோ வரப்போகுது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா காசு தான் வரப்போகுது அது அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபா காசுக்கு மண் பிறகு வைக்கல் மட்டை ஒன்றும் ஏற்ற இயலாது ஏற்ற இயலாது இந்த கொண்டு போய் கொடுக்குறது சரியா பிரச்சனை
இதில் வந்து பிளான் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை பிளான் பண்ணுறதுக்கு இது கிடாக்கு என்னென்னு சட்டி அடிக்கிற மிஷின் கிடக்குது அதில் விலை வந்து பதினஞ்சு லட்சம் அதாவது இந்த வந்து இந்த சட்டி இந்த அச்சி இந்த அச்சி மூன்று அச்சி இருக்குது மூன்று அச்சியும் அந்த கேஸில் அடிக்கிற சட்டி அந்த அச்சியும் கிடக்கு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா அதை எடுக்கிறதுக்கான விருப்பம் இருக்குது பிரச்சனை காசு பிரச்சனை ஆரம்ப நாட்களில் கைகளால் சக்கரங்களை சுற்றியே இப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்தார்கள் இன்றைக்கு இதனை சில இயந்திரங்கள் இலகுவாக்கியிருக்கிறது இதனால் உற்பத்திகளையும் அதிகமாக செய்யலாம் என்கின்றார் இந்த தொழிலாளி முதல் வந்து நாங்கள் கையால் சுற்றி தான் செய்த நாங்கள் சட்டி வாங்கினேன் இப்போ வந்து மோட்டர் வாங்கி மோட்டரில் ஃபிட் பண்ணி காரண்ட பீனியன் எடுத்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கு ஃபிட் பண்ணி இப்போ மோட்டரில் சுற்றுறோம் மோட்டரில் சுற்றுறோம் முதல் வந்து காலால் தான் மண் குழைச்ச நாங்கள் இப்போ வந்து மிஷினில் வந்து மண் குழைக்கிறோம் ஆனால் காலால் குழைக்கிறதுக்கு மிஷினில் குழைக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது வித்தியாசம் என்ன காலால் குழைக்கிறது கஷ்டம் இப்போ மிஷினில் குழைக்கிறது வந்து இலகுவானது மற்றது ஒரு சட்டி செய் ஒரு ஒரு சுற்று சுற்றினா ஒரு சுற்று சட்டி தான் செய்யலாம் இப்போ அப்போ வந்து அறுபத்தஞ்சி எழுபது சட்டி தான் செய்யலாம் ஒரு நாளைக்கு இப்போ வந்து நூற்றி ஐம்பது சட்டி செய்யலாம் ஒரு நாளைக்கு பொங்கல் தொடங்கிவிட்டாலே மண்பானைகள் பற்றிய பேச்சையே காணலாம் மண்பானைகளில் பொங்கி சரிகின்ற சந்தோஷம் வேறு எதிலும் கிடைத்து விடாது பானைகளில் சின்ன முட்டி வகையைச் சேர்ந்தவைகளும் இருப்பதை பார்க்கலாம் இது மட்டுமின்றி பானைகள் ஒவ்வொருவரது தேவைகளுக்கும் ஏற்றது போல அளவுகளிலும் செய்யப்படுகிறது அது பற்றிய விடயங்களை தெளிவுபடுத்துகிறார் இவர் இது வந்து புட்ட வைக்கிற பானை புட்ட வைக்கிற எடுக்கிறது செத்த விட்டு கொல்லி கூடத்துக்கு எடுக்கிறது மற்றது ஐயர் கும்பத்துக்கு எடுக்கிற பானை இது வந்து புட்டு பானையை சொல்கிற உதாரணத்துக்கு கொல்லி பானையை வாங்க புட்டு பானையை வாங்க இது வந்து இந்த விலை வந்து எண்பது ரூபா சொல்கிற நல்ல நல்ல பானையை இப்படி தான் தட்டி பார்க்குறது இது வந்து ஒரு ஒத்து பானை நாலு சுண்டு அரிசி போட்டு சோறு காய்ச்சிற பானை இது நல்ல பானை இப்படி தான் சுட்டி பார்க்குறது இதை வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா ரெண்டு ஒத்து பானை இந்த இதை வந்து இருநூற்றம்பது ரூபா பதம் வந்ததும் எங்களுக்கு விரும்பியது போல நிறமூட்டப்பட்டு அதனை சிறப்பாக வடிவமைக்கிறார் குறித்த சில நாட்களின் பின்னர் அதனை நெருப்பு சூழையில் போட்டு நெருப்பு மூட்டி சுட வைத்து மட்பாண்டங்களை உற்பத்தி செய்வதை விளக்குகிறார் இது வந்து கல்லுமூட்டி இது வந்து இது வந்து இயற்கையான கலர் இது இயற்கையான கலர் இது இது வந்து ஏன் பூசணி என்று கேட்டால் சாயம் என்னென்று கேட்டால் இது வந்து கல்லு முட்டி மாடை புட்டியில் மண் நிறைய பால் குடிக்குது அதனால் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு வடிவும் செய்கிறே இல்லை இது வந்து சட்டி சட்டி இது வந்து நல்லா செய்து போட்டு இது வந்து இயற்கை கலர் இது வந்து சாயம் பூசுறது சாயம் பூசி ஒரு மணி தியாத்தில் சாயத்தால் திருப்பி வந்து இதை மினுக்கிறது துணியை போட்டு மினுக்கி பொலசிங் ஆக்குறது பொலசிங் ஆக்கி வச்சுருக்கு இது வந்து ஒரு கிழமை மூணு நாள் அப்புறம் தான் சூழ வைக்கலாம் காய விட்டு உணரை விட்டு தான் சூழ வைக்கிறது அது வந்து டிஸ்டம்பர் சாயம் டிஸ்டம்பர் வந்து கடையில் விற்கிது நானூறுரூவா கிலோ நானூறுரூவா கிலோ அரை கிலோ வாங்கினா அஞ்சூறு சட்டி பூசலாம் உற்பத்தி செலவுகள் அதிகம் இருக்கும் நிலையில் அதனை விற்பனை செய்யும் போது குறைந்த கேள்வியே இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் அது எவ்வாறு இருப்பினும் இவர் கஷ்டப்பட்டு உற்பத்தி செய்யும் ஒவ்வொரு பொருட்களும் தரமானதாகவும் வலிமையானதாகவும் இருப்பதை அவரே உறுதி செய்கிறார் இந்த தொழில் நான் நீண்ட காலம் செய்து 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 வருகிறேன் இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் இருபது இருபது வருஷமாக செய்து வருகிறேன் எந்த தொழில் வந்து எந்த இந்த ஜாழ்ப்பாணம் உடையார் கட்டு விஸ்வமோடு எல்லா இடமும் சாட்டிப்பானே ஓடர் தாராங்க இந்த என்ன இந்த பொருள் நல்ல பண்ணபடியா ஓடர் தாராங்க நான் நீண்டாலமாக செய்து வருகிறேன் மற்றது பானைக்கு மேலே இந்த வெயிட் தாங்கக்கூடிய மாதிரி நான் எந்த பானை உறுதி என்றதை நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் இந்த தொழில் பலனால் இந்த தொழில் பலனால் இந்த இந்த தொழில் வந்து நான் தான் பலகுன்னா இந்த கதை டைரக்ஷன் திறக்கதை வசனம் எல்லாம் நான் தான் அதுதான் நினைச்சா செய்யலாம் குடிசை தொழிலாக இருக்கும் இந்த மட்பாண்ட கைத்தொழில் நாகரிக காலத்தையும் எமக்கு சொல்லாமல் இல்லை நீர் நிரப்பும் குடங்கள் சின்ன சின்ன சிட்டி விளக்குகள் அலங்கார பொருட்கள் அடுப்புகள் என்று இதன் உற்பத்திகள் ஏராளமானது அவற்றை இந்த ஊரில் திறம்பட உற்பத்தி செய்யும் இவர் உழைப்பாளர்களுக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் முன்னுதாரணம் 